ഈ കാണുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം എങ്ങനെ അവഗണിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ചിക്ക് ജല ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർട്ടാണ് ഗംഗാ ഡൈനാസിറ്റിയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോട്ടയാണിത് പിന്നീട് ചോളന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനും ഉപയോഗിച്ച ഒരു കോട്ടയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചിക്കജല ഫോർട്ട് ഒരുപക്ഷെ ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് ചിക്കജല ഫോർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് ഈ ഫോർട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് വീതി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുൻവശം ഇതിൻ്റെ കവേർഡായിട്ടുള്ള മതിൽക്കെട്ട് പൊളിച്ച് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ കവാടം പൊളിച്ച് മാറ്റി ഇന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഇതുവരെയും റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നീട് ഇത് പൊളിക്കുന്ന സമയത്തൊരു കേസ് ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വാദിക്കുകയും അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നും അവർ അറുപത് വർഷം അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവിടുത്തെ ലോക്കലുകൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കേസും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ആ സ്ത്രീയും അവരുടെ മകളും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഈ ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന് പുറകെയുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫോർട്ടല്ല കോമ്പൗണ്ട് വാളോട് കൂടിയ ഒരു ക്ഷേത്രം മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് അതിന് പറയുന്നത് കാനൻസിൻ്റെ വെടി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തകരാത്ത രീതിയിലുള്ളതല്ല തകർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒട്ടും സംരക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം ഫോർട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലമാണെങ്കിലും വളരെയധികം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടായിരത്തിലധികം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ കർണാടകയിൽ ആകമാനം ചെതറിക്കിടക്കുന്നു അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള റവന്യൂ അവരുടെ കയ്യിലില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു കമ്പിവേലി പോലും കെട്ടി മറയ്ക്കാതെ ഇതിൻ്റെ പൊളിച്ചിട്ട ഭാഗം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ആയിരം വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ഹോയ്സാല കിങ്ഡം നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മുസ്ലിം ടോംബാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അങ്ങനൊരു ഇത് കണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതും ഒന്നും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ വേദനയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് രീതി എത്ര നന്നായി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാട് വെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട മാത്രമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചിക്കജലയിലെ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനടുത്ത് ഇതുപോലെ കടന്നിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം ഒരു അമ്പലം അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർ നന്നാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ൻ ജനിച്ച വിശ്വേശ്വരയ്യ ജനിച്ച മൂന്നോ നാലോ രാജവംശങ്ങൾ ഭരിച്ച വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ ചരിത്ര സ്മാരകം നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരാലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ വിഷമം തോന്നി
ഇതാണ് പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസം പൊളിച്ചു തുടങ്ങുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലെ ഗേറ്റ് ഇത് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തൃശ്ശിയാണിത് കമ്പി വലിയൊന്നും കേട്ടത് അങ്ങനെ കിടക